بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بحسن إلى يوم الدين أما بعد প্রিয় দিনী ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে সম্মানিত শেখ আমার প্রশ্ন বিয়ে খেয়ে টাকা দেওয়া যাবে কি না প্রিয় দিনী ভাই এক্ষেত্রে বলবো যে আসলে আমাদের দেশে যে বিয়ের দাওয়াটা এখানে দেখা যায় যে প্রথমে কনে পক্ষের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া এরপর বর পক্ষের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া এক্ষেত্রে বলবো যে কনে পক্ষের বাড়িতে যে দাওয়াত খাওয়াটা এটা আসলে ঠিক না এটা মেয়ে পক্ষের উপর জুলুম করা কোরআন এবং হাদিসে বিয়ের দাওয়াত বলতে যে দাওয়াতটাকে বোঝানো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যেটাকে বলে বউ ভাত বউ ভাত নামটা ঠিক না এটা নাম হচ্ছে অলিমা অর্থাৎ ছেলে বাসর রাত উদযাপনের পরে পরের দিন যে খাবারটা খাওয়াবে সেটাকে বলা হয় অলিমা অলিমার দাওয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রসম বলছেন হাকুল মুসলিম আল মুসলিমের সিদ্ধ মুসলিম মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টা অধিকার তার মাঝে তার মাঝে একটা হচ্ছে ইজাবত দাওয়া ডাকলে সারা দিতে হবে আর সে সারা দাওয়াটাই হচ্ছে যে অলিমার দাওয়াত এটা কোনোভাবেই মিস করা যাবে না সেই বুখারি এবং মুসলিম আরও হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রসম বলছেন কাউকে যদি অলিমার দাওয়াত দেওয়া হয় সে যদি রোজা থাকে তাহলেও এরপরও সে সে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করবে সেখানে যাবে যাওয়ার পর বলবে ভাই আমি রোজা আসি আমি অংশগ্রহণ করতে পারছি না সে তাদের জন্য সে দোয়া করে এরপর চলে আসবে এত গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াত হচ্ছে এই অলিমার দাওয়াত যেখান থেকে বিমুখ হওয়াটা ঠিক নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রসাম যারা এই অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করেন এদেরকে তিরিস তিরস্কার করেছেন সুতরাং অলিমার দাওয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই অলিমার দাওয়াতে দেওয়া উচিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অলিমার দাওয়াত খেয়ে কিছু দেওয়া যাবে কিনা উপহার গিফট এগুলো নেওয়া যাবে কিনা প্রিয় দিনী ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ রসাম এত তাকিদ দিয়েছেন কিন্তু সেখানে কিন্তু উপহারের কথা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যখন মারা যান তখন তার নয়জন স্ত্রী ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তেরো জন নারীকে বিয়ে করেছেন এর মাঝে এগারো জনের সাথে তার বাসর হয়েছে কই একজনের বিয়েতে ওলিমার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কোনো সাহাবাহিক রাম গিফট দেননি সাহাবাহিক রামগণ বিয়ে করেছেন তাবে তাবিনগণ বিয়ে করেছেন এই মাসালা এতদিন আসেইনি এটা আমাদের দেশে তৈরি করত একটা কালচার অবশ্যই এটা একটা জঘন্য কালচার আমি বলবো যে বিয়ে খেয়ে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা বা উপহার দেওয়া এটা জায়েজ নেই এবং যারা উঠা উঠায় এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ অত্যন্ত জঘন্য কাজ আমি মনে করি যে এটা এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি যারা একদম ফকিরের অবস্থা অবলম্বন করে থাকে ফকির যেমন রাস্তায় প্লেট নিয়ে বসে এরা ঠিক তদ্রুপ গেটে টেবিল চেয়ার নিয়ে ভিক্ষা করার জন্য বসে যায় আল্লাহ সুবান তারা এদেরকে হেফাজত করুক এটাকে এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ভিক্ষার সাথে তুলনা করা যেতে পারে ফকিরের সাথে ফকির ভাঙ্গা প্লেট নিয়ে বসে আর এরা টেবিল নিয়ে বসে আর এক দিক থেকে এটাকে চাঁদাবাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কারণটা হচ্ছে চাঁদাবাজ যেমন চাঁদা উঠিয়ে থাকে চাঁদা যে দেয় না তাকে চিহ্নিত করে রাখে এবং ভবিষ্যতে অ্যাকশন নিতে চায় ঠিক তো দ্রুপ এই বিয়েগুলোতেও চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে থাকে এরপর খাতা নিয়ে বসে থাকে কে কি দিচ্ছে সেটা আবার সেখানে লিখে রাখে কারণ সে তার কথা মনে রাখবে যে আমার ছেলের বিয়েতে তুমি কি দিয়েছিলে তোমার ছেলের বিয়েতেও আমি এরকম নিচু শ্রেণীর জিনিস দেবো যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের অলিমার দাওয়ারটা যেখানে আনন্দের দাওয়াত হওয়ার কথা ছিল সেটা এখন কষ্টের দাওয়াত হয়ে গেছে বিয়ের টিকিট পাওয়ার পর বা কাট পাওয়ার পর মানুষ খুশি হয় না বরং কষ্টে পড়ে যায় যে খাবো এক দুশো এক দুশো টাকার খাবার এখন আমাকে দিয়ে আসতে হবে পাঁচশো বা এক হাজার এর চেয়ে নিচে দেওয়া সম্ভবই না এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে আসলে যারা এই চেয়ার টেবিল নিয়ে বসেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা চেয়ার টেবিল আপনার যদি বিয়ের খরচপাতি যোগাতে কষ্ট হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রসম তো বলেছেন যে বিয়ের ক্ষেত্রে আই সারুহা বা উ নেতেন ওই বিয়েটাই সবচেয়ে ভালো যেখানে খরচ কম আপনি কম মানুষকে দাওয়াত দেন এলাকার দু চারজন দরিদ্র মানুষকে দাওয়াত দেন যথেষ্ট আপনাকে আহামুরি বিশাল আয়োজন কে করতে হবে আপনি যদি একান্ত দরিদ্রই হন তাহলে এক্ষেত্রে আপনার আশেপাশে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব এই সহযোগিতা নিতে পারেন যে আমি অলিমা করতে চাই কিন্তু অলিমা একটা ছাগল কিনে আনবো এই টাকাও আমার নেই আপনি তাদের কাছে সহযোগিতা নিতে পারেন সেটা না জায়জ নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সোফিয়া রদ্দি আল্লাহ তার অলিমা খাওয়াইছেন কি 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবা কেরামকে বললেন একটা সুফরা দোস্তর খানা বিছিয়ে দিয়ে বললেন তোমাদের যার যা আছে এখানে নিয়ে আসো কেউ খেজুর নিয়ে আসলেন কেউ সাথে নিয়ে আসলেন এরপর সবাই মিলে সেটা খেয়ে নিলেন এটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের অলিমা তাহলে আপনি অলিমার ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতে পারেন অলিমা আপনি ঋণ করে অনেক কষ্ট করে অনেক টাকা খরচ করে আপনি অলিমাতে বিশাল আয়োজন করলেন এরপর আপনি চাঁদাবাজের মতো বসে গেলেন এটা অত্যন্ত জঘন্য অত্যন্ত খারাপ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ আল্লাহ সুবান আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং আমরা যারা বিয়ে খেতে যাই আমাদের উচিত আগে থেকে বলে দেওয়া যে আমরা কোনো উপহার কোনো কিছু নিয়ে যাব না আর যদি এটা এই চেয়ার টেবিল মুক্ত অনুষ্ঠান করতে পারেন তাহলে আমরা অংশগ্রহণ করব নতুবা এই বেদা আছি এই কুস কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসলাম বিরোধী অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করব না আল্লাহ সুবান আমাদেরকে এইভাবে এই একটা জাহেরি প্রথাকে উৎখাত করার তফিদান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত